Sesaat lagi Anda akan menyaksikan Indonesia Forward in association with Saya berharap dimulai hari ini target 1 juta vaksin untuk seluruh Indonesia betul-betul terus kita jaga sampai nantinya bulan Juli dan nanti bulan Agustus akan kita beri uh, target dua kali dari yang ada sekarang ini. Selamat malam. Target vaksinasi 1 juta dosis per hari di bulan Juli yang diminta oleh Presiden Joko Widodo berhasil tercapai pada akhir Juni lalu. Presiden Joko Widodo bahkan menargetkan vaksinasi 2 juta dosis per hari di bulan Agustus nanti. Pemerintah terus berupaya untuk mempercepat pelaksanaan vaksinasi dan tentu bukan hanya sekeja, sekedar untuk mengejar target, namun vaksinasi ini akan menjadi salah satu upaya penting dalam mengurangi laju penyebaran virus COVID-19. Lalu bagaimana percepatan vaksinasi bisa berjalan optimal serta tantangan pemerintah dalam mengejar target vaksinasi nasional di tengah badai pandemi COVID-19 yang belum menunjukkan tanda-tanda akan berakhir. Inilah yang akan menjadi topik Indonesia Forward kali ini bersama saya Ratu Nabila. Dan untuk membahas dialog malam hari ini sudah hadir dua narasumber saya. Yang pertama ada Direktur Jenderal Pencegahan dan juga Pengendalian Penyakit Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Bapak Maksi Rain Rondonuwu, selamat malam Pak Maksi, sehat ya Pak? Alhamdulillah, sehat, selamat malam Mbak. Ya, dan yang kedua ada Ibu Mas Dalina Pane, Kepala Bidang Pengembangan Profesi Perhimpunan Ahli Epidemiologi Indonesia. Selamat malam Ibu Mas Dalina, sehat Bu? Alhamdulillah sehat, selamat malam Mbak Bila, selamat diat malam Pak Maksi. Alhamdulillah, terima kasih Bapak Ibu sudah bergabung bersama kami. Pak Maksi, melihat situasi terkini, jumlah kasus terus melonjak, belum lagi kemudian muncul varian baru yang kemudian lebih membahayakan. Bagaimana tingkat urgensi dari percepatan dan juga perluasan vaksinasi? Ya benar Mbak Ila, memang kasus kita saat ini hari ini kan ada 2,2 juta lebih Tentu ini harus ada tindakan yang uh, kuat dari pemerintah. Ya, bukan hanya vaksinasi, tapi kegiatan yang lain, terutama bagaimana pengendalian di PPKN uh, darurat terkait dengan mulai dari pol kesehatan. Dan salah satu yang penting adalah bagaimana kita melakukan percepatan vaksinasi. Percepatan vaksinasi... Aran Pak Presiden saat ini kita on the track. Jadi betul-betul kita target bulan Juli Pak Presiden targetkan kita sudah capai sejak tanggal 26 uh, Juni 2021 berapa hari lalu dan sudah 3-4 hari rata-rata di atas 1 juta. Jadi M, uh, apa, percepatan vaksinasi ini sangat uh, nyata sekali. Itu ini harus kita Terus pertahankan panjang bulan Juli ini dan nanti Agustus. Pak Presiden juga melihat ketersediaan vaksinasi di bulan Agustus itu lumayan banyak. Sehingga Pak Presiden minta Agustus sudah harus mm-hmm. dua kali. Jadi dua juta dosis per hari. Mm-hmm. Jadi optimis akan sesuai target begitu ya Pak Maksi ya? Ya, kita harus optimis ya karena... bulan Juni Pak Presiden targetkan 700 ribu per dosis per hari dan kita bisa capai 1,3 malah. 1,3 juta. Baik, malah melebihi target. Ibu Mas Dalina, dengan uh, adanya varian Delta dan juga varian-varian yang lain yang bisa mengancam warga Indonesia, bagaimana kemudian sebenarnya dari pola penyebaran virus pada saat ini? Kalau pola penyebaran virusnya tentu sama, hampir sama dengan uh, varian sebelumnya, tetapi yang ini lebih uh, cepat menyebar, yang Delta. Uh, dan uh, ke depan mungkin varian-varian baru akan terus bermunculan. Karena itu sebenarnya pencegahannya ya tetap sama. Apa yang hmm. harus dilakukan masyarakat tetap sama. Tetap tetap pada 3M dan uh, pemerintah juga tetap uh, apa namanya tetap 
melakukan 3T secara masif ditambah dengan memang percepatan vaksinasi. Vaksinasi ini memang harus uh, dikejar mm-hmm. supaya uh, bisa tercapai uh, target untuk uh, 70% seluruh uh, rakyat Indonesia itu semua divaksin. Mm-hmm. Baik, jadi sebenarnya pola penyebarannya ini sama namun lebih cepat begitu. Makanya mungkin uh, dari sisi pemerintah kemudian ini harus juga cepat uh, penanganannya vaksin dan juga PPKM yang sedang diberlakukan pada saat ini. Saya akan ke Pak Maksi. Pak Maksi, Kemenkes melalui Direktorat Jenderal Pencegahan dan juga Pengendalian Penyakit sudah mengeluarkan surat edaran agar seluruh rumah sakit vertikal Kemenkes, Politeknik dan juga lain-lain ini membuka layanan vaksinasi tanpa memandang domisili KTP. Bagaimana sejauh ini penerapannya di lapangan, Pak? Iya, benar Mbak Ila. Kami mengeluarkan edaran untuk uh, Uh, UPT vertikal di bawah Kementerian Kesehatan yang disebut tadi Rumah Sakit Vertikal, Apotekas, dan KKP. Itu uh, kami melakukan kebijakan karena memang hmm. dinas kesehatan, ya sekalipun sudah kami bis, uh, bikin edaran juga bisa melakukan apa vaksinasi di luar epidemi ini, tapi agak sulit karena mereka mengutamakan tentu kayaknya oke, okay, tidak masalah. Sehingga kami mengambil kebijakan Teman-teman di rumah sakit vertikal dan KKP dan Poltekas itu bisa melakukan vaksinasi seluruh KTP dari manapun bisa dilayani. Jadi tanpa melihat apa, apa, apa dia orang di situ bisa dilayani. Uh-huh. Ini semata-mata untuk kita mempermudah akses pelayanan vaksinasi. Uh-huh. Dan ini jalan bagus, saya kira jalan bagus dan mendapat respons. Dari masyarakat ini sangat baik. Mm-hmm. Ya. Jadi nggak mungkin orang di Jakarta KTP di, misalnya KTP Bandung mm-hmm. harus cari vaksinasi di Bandung. Tapi juga tinggal di Jakarta KTP Bogor harus datang ke sana kan tidak seperti itu. Mm-hmm. Makanya kami buka peluang bukan cuma di KKP rumah sakit tapi di sentra vaksinasi Kementerian Kesehatan di Hang Jebat kami buka itu KTP bebas ya. Mm-hmm. Tapi dari mana saja. Baik, apakah ini sudah tersosialisasi dengan baik, Pak? Dan juga bagaimana animo dari masyarakat? Ya, seperti saya katakan tadi, ini uh, cepat sekali. Sekarang kan eh, di era sekarang media sosial baru saya keluar satu jam, uh, surat mm-hmm. edaran sudah beredar. Mm-hmm. Beredar kemana-mana dan mendapat sambutan banyak yang WA saya. Ini bagus sekali, apa namanya, uh, kebijakan ini. Dan buktinya kita lihat, di rumah-rumah sakit vertikal ini banyak sekali ya datang malah kami kewalahan hmm. karena vaksin yang kami kirim uh, ke rumah sakit vertikal dengan perkiraan sebelumnya mereka kadang-kadang cuma 50 per hari sekarang ada 200 ratus hmm. malah ada rumah sakit vertikal di Bandung itu sampai dua ribu mereka minta hmm. Hmm. per hari baik jadi sangat baik sekali begitu ya animo dari masyarakat baik. Bu Mas Dalina kemudian uh, Vaksinasi ini sudah uh, masif sekali. Seberapa ampuhkah kemudian uh, vaksin ini untuk pen- menahan penyebaran, apalagi uh, terhadap varian-varian baru? Ya, di organisasi profesi tentu kami sangat mendukung vaksinasi karena itu bagian dari uh, pencegahan sekunder atau uh, secondary prevention bagi kelompok beresiko. Uh, Apa kelompok beresiko? Saat ini seluruh kita, seluruh orang Indonesia itu beresiko untuk terinfeksi. Karena itu semua kita yang memenuhi syarat untuk divaksinasi itu sebaiknya untuk segera ikut vaksinasi. Kalau kita lihat animo masyarakat juga sangat besar terhadap vaksinasi. Karena itu ini harus ditangkap momentum ini oleh pemerintah dengan ketersediaan vaksin yang cukup. Jangan sampai animo yang besar ini kemudian menjadi uh, patah nah ketersediaan vaksin yang uh, melemah. Nah, jadi ini juga PR kita agar uh, tetap menangkap momentum ini ketika masyarakat berbondong-bondong untuk ingin divaksin. Nah, tentu uh, kita harus tetap mempercepat dan ini tentu butuh rally panjang kalau di uh, badminton mungkin ya. Uh, petugas-petugas kita juga uh, saya lihat Jangan sampai menjadi burn out juga atau kelelahan uh, dengan rally panjang ini. Mm-hmm. Karena sebagian uh, mulai kelelahan di rumah sakit dan kemudian kita di uh, prevention, di pencegahan, di sektor hulu, 
uh, ini jangan sampai juga ikut uh, lelah uh, untuk uh, melakukan vaksinasi. Baik, Ibu. Pak Maksi, lalu bagaimana dengan ketersediaan dan juga logistik vaksin nasional? Apakah jumlahnya sudah ideal untuk percepatan vaksinasi? Ya, seperti yang uh, disampaikan oleh Mas dari Pak Benar kali itu sangat tergantung dari ketersediaan vaksin. Mau kita mau cepat berapa itu sangat tergantung dari ketersediaan vaksin. Kita terus terang beruntung ya, beruntung sekali pemerintah kita yang sudah memikirkan dari awal dari tahun kemarin langsung membuk uh, berapa uh, apa namanya penghasil vaksin negara-negara yang produksi vaksin produksi vaksin sehingga kita yang dapat mengalokasi dapat mengalokasikan vaksin untuk rakyat yang uh, 181,5 juta dikali dua ada sekitar 360-an juta dosis vaksin dan di itu sudah uh, komit dan uh, produsen vaksin dan akan dikirim secara bertahap. Memang tahap-tahap awal kita tahu vaksin kita datang bertahap sedikit. Apa sebab memang kami belum bisa waktu lalu satu juta karena memang vaksinnya di bulan-bulan itu belum cukup. Tapi mulai bulan Juli, Agustus, apalagi September, Oktober itu vaksin kita banyak. Di bulan Juli memang kami masih tahan di satu juta dosis per hari karena saya hitung dosis uh, apa persediaan vaksin di bulan Juli itu hanya ada sekitar 30 juta sehingga kami tahan 1 juta per hari kalau kalau selagi uh, ini bisa di tanggal apa 20-an bisa kita kekurangan sehingga kita harus tahan di 1 juta per hari luar biasa animo dan masyarakat termasuk semangat daripada teman-teman kesehatan terutama TNI Polri yang membantu kita terasa sekali bagaimana laju percepatan vaksin jadi untuk mulai Juli, Agustus apalagi kita aman lah untuk hmm, stok vaksin. Baik. Pemerintah menjamin stok vaksin. Apalagi mulai Agustus, September dan seterusnya. Sehingga Pak Presiden minta mulai Agustus harus 2 juta per hari. Karena Pak Presiden sudah tahu stok vaksin kita akan banyak di bulan, bulan Agustus. Baik. Baik kita akan jeda sejenak. Indonesia Forward akan kembali sesaat lagi. Tetaplah bersama kami. Anda masih menyaksikan Indonesia Forward bersama saya Ratu Nabila dan kita masih bersama dengan dua narasumber ada Pak Maksi dan Ibu Mas Dalina. Kita akan langsung lanjutkan dialog malam hari ini. Ibu Mas Dalina tentu masih ada segelintir masyarakat Indonesia yang sampai saat ini masih enggan divaksin. Mungkin Anda bisa menjelaskan dari kacamata epidemiolog bagaimana kemudian resiko mereka yang taat prokes namun tidak menerima vaksin atau juga sebaliknya. Ya, tentu saja kita tidak uh, ingin ada masih ada warga negara Indonesia yang tidak terlindungi. Tetapi memang berita-berita uh, yang beredar, berita salah, hoax yang beredar di uh, media sosial uh, itu sangat banyak sekali terkait dengan vaksinasi. Uh, kita harus beradu cepat dengan mereka uh, terkait dengan sosialisasi tentang vaksinasi. Karena kalau sebagian kita yang harusnya divaksinasi kemudian tidak apa namanya mendapatkan vaksin karena tidak bersedia divaksin itu akan berbahaya untuk mereka-mereka yang sudah divaksin karena laju transmisi itu akan terus berlanjut bagi mereka yang divaksin mungkin akan terlindungi walaupun terinfeksi mereka hanya akan menderita uh, ringan saja atau tanpa gejala. Hmm. Tapi tetap terinfeksi, itu yang jadi persoalan kita. Hmm. Karena itu bagi mereka-mereka yang uh, tidak bersedia divaksin, saya kira pemerintah harus uh, mengambil tindakan yang uh, tegas, uh, tentu dengan persuasif. Artinya begini, uh, selama ini pemerintah selalu uh, sayang dengan rakyatnya, artinya membiayai seluruh Uh, apa namanya kejadian sakit ter- terkait COVID. Uh, Kedepan mungkin pemerintah harus uh, lebih tegas bagi mereka yang tidak bersedia divaksinasi. Kalau mereka terinfeksi, mereka harus bayar sendiri. Itu menjadi konsekuensi bagi mereka karena 
uh, tidak uh, apa namanya tidak mengikuti program uh, dari pemerintah yang uh, berniat baik untuk melindungi uh, masyarakatnya. Saya kira itu yang harus dilakukan. Baik, Pak Maksi, pihak Kemenkes kemudian ya. uh, sudah terus melakukan sosialisasi vaksin maupun bahaya dari virus corona. Namun tentu saja dibutuhkan kerjasama dengan instansi lain atau para stakeholder agar percepatan vaksinasi ini bisa optimal. Bagaimana kemudian uh, koordinasinya hingga saat ini, Pak? Ya, benar sekali Mbak Ila. Jadi uh, kita jangan jemu lakukan sosialisasi terus-menerus. Kita tahap awal memang untuk vaksinasi jangankan masyarakat umum. Tahap pertama tenaga kesehatan pun itu, ya tenaga kesehatan itu banyak masih ragu. Tapi dengan berjalannya waktu, biasanya kita kan ya budaya timur paternalis. Dia melihat itu profesor-profesor yang tua-tua suntik, wah langsung ke para nakes itu juga. Nah, begitu juga dengan kami, kita ingat sekali bulan Maret, itu saya kerjasama dengan Pak Imam Besar di uh, Masjid Istiqal, melakukan vaksinasi toko agama di Masjid uh, Istiqal. Sesudah itu luar biasa animo orang, karena mereka melihat ya uh, apa toko mereka sudah divaksin, ya tentu jemaahnya ikut. Jadi kita stakeholder yang paling menurut saya yang paling sangat bermanfaat itu melalui peer-peer group itu. Peer-peer group kita coba dekati. Dan di samping itu tentu yang paling ampu juga teman-teman media. Bagaimana teman-teman media punya peran memberikan uh, apa namanya berita yang positif uh, terkait dengan uh, pandemi ini termasuk penanganan pandemi dan termasuk vaksinasi itu saya kira sangat-sangat bermanfaat di, di samping toko-toko agama, toko masyarakat tapi yang paling penting teman-teman media bagaimana memberikan informasi yang tepat juga kepada masyarakat Baik ya. Pak Maksim memang kalau kita perhatikan sejak varian uh, Delta ini merebak di tanah air, jumlah peminat vaksin ini cukup uh, melonjak begitu ya dan juga antrian vaksinasi terjadi ya. ada yang berdesak-desakan hal ini tentu juga menjadi kekhawatiran sendiri begitu Uh, takut menjadi bumerang penyebaran virus. Bagaimana kemudian uh, antisipasinya, Pak? Ya, benar sekali ini menjadi perhatian juga Pak Presiden uh, sehingga di dalam rapat rapat tingkat menteri KPCPN mengingatkan utama yang tempat-tempat uh, vaksinasi sentra sentra vaksinasi yang dilakukan dan tidak menggunakan sistem yang baik, mm-hmm. nah, itu sudah pasti ada kerumunan. Ya kami. Terutama yang banyak sekali gerakan masa itu dari TNI Polri. Kami sudah membawa teman-teman TNI Polri untuk melihat, ajarlah di sentra vaksinasi yang sudah menggunakan teknologi. Hmm. Seperti pakai loket.com. Dulu kita di Tumang Citraya, itu juga istiqlal luar biasa. Hari keempat atau kelima itu sempat kami pending karena orang nggak datang. Hmm. Termasuk di sentra vaksinasi kita di Kemenkes. Begitu kami... Itu karena manual, begitu kami hmm. belajar, panggil teman-teman yang ya, lebih ahli di ikloket.com, mereka ngasih orang laptar di ikloket.com, hmm. dia datang sesuai jadwalnya, tidak banyak antri dan tidak terjadi kerumunan. Hmm. Sekalipun 2.000 orang per hari, nggak kelihatan. Tuh. Kemarin saya di Mayoran, yang vaksinasi dari uh, Polda Metro Jaya, bikin. itu 10.500 per hari, tapi saya ke sana, Kelihatan nggak banyak, karena jadwalnya diatur lewat uh, loket.com itu. Mm-hmm. Jadi saya kira uh, salah satu cara tadi dengan itu. Sebagai tertib, ya masyarakat kita ajak mendaftar lewat uh, loket.com. Mm-hmm. Semua sentra-sentra vaksinasi. Sehingga tidak viral seperti ya dilihat. Satu sisi pun saya melihat ya positif juga orang melihat bahwa oh, orang animo. Tapi memang di satu sisi kita tahu masa pandemi bisa saja Ya, tertular lewat uh, apa kerumunan orang yang tidak menjaga prokes lagi. Ya. Baik, jadi sudah diantisipasi dengan baik ya. Saya ke ya. Bu Mas Dalina. Bu, jika seseorang atau sekelompok orang menolak untuk menerima vaksin, seperti apa kemudian tingkat bahayanya bagi masyarakat luas? Ya, tentu mereka eh, kalau terinfeksi masih tetap bisa menularkan kepada mereka yang sudah divaksin. Jadi seperti eh, transmisi pingpong ya, mereka hmm. sudah infeksi tapi kemudian dia menginfeksi orang lain lagi dan itu tidak selesai-selesai begitu ya karena itu eh, 
Nah mereka kita tentu harus me, me, lebih e, memberikan sosialisasi yang e, baik dan menjelaskan tentang apa e, dampaknya vaksinasi bukan hanya pada diri mereka tetapi pada orang lain di sekitar mereka. Nah ini yang e, yang di PR kita e, mungkin saat ini belum bisa kita hitung berapa jumlahnya mereka yang kemudian tidak bersedia untuk divaksinasi. Ada beberapa survei yang sudah uh, dirilis oleh teman-teman dari universitas. Ada yang menyatakan di Jakarta sekitar 30 persen, kemudian di uh, berbagai daerah bervariasi. Nah ini yang uh, saat ini kita coba identifikasi dan uh, tentu seluruh stakeholder, agensi yang berada di Indonesia tentu uh, uh, berusaha juga ya untuk membantu pemerintah uh, sosialisasikan tentang vaksinasi ini secara benar. Uh, para influencer juga menurut saya penting untuk uh, tetap uh, konsisten uh, mensosialisasikan kepada followernya betapa pentingnya uh, vaksinasi ini untuk uh, uh, kita mengendalikan pandemi ini atau untuk uh, keluar dari pandemi ini. Contoh-contoh baik dari berbagai negara sudah uh, cukup banyak. Uh, beberapa negara walaupun baru 40-50 persen cakupannya Eh, angka kasus barunya cukup turun secara drastis. Jadi itu juga penting untuk selalu disosialisasikan oleh pemerintah eh, untuk eh, me, apa, menyaingi ya. Ini kita cepetan ini informasi dengan mereka-mereka eh, yang eh, masuk di dalam eh, kelompok yang tidak terlalu eh, atau masih ragu-ragu dengan vaksin. Mm-hmm. Baik, jadi semua harus satu suara begitu ya Bu Mas Dalina. Saya akan ke Pak Maksi, Pak dalam poin PPKM darurat yang uh, sudah dimulai berlaku di Jawa Bali, ada poin yang mengharuskan menunjukkan bukti kartu vaksinasi, setidaknya untuk tahap pertama apabila ingin melakukan perjalanan jarak jauh. Nah, apakah ini uh, menjadi salah satu upaya untuk menarik minat masyarakat untuk vaksinasi? Ya, harus sekali di PPKM darurat. Memang salah satu poin itu uh, mengharuskan yang akan terbang itu harus kan juga ke pesawat tapi di uh, apa namanya uh, apa, pelabuhan apa laut kereta mengharuskan ada vaksinasi kartu vaksinasi minimal dosis pertama ini di samping tentu me, me, apa, mengingatkan pada uh, masyarakat bahwa pentingnya harus divaksinasi agar supaya untuk keselamatan dirinya juga untuk keselamatan orang lain. Bang di jalan itu ya resiko terpapar tinggi sekali. Jadi itu sebenarnya tujuan utamanya itu. Dan itu kalau memang itu disyarat, saya kira negara-negara lain ya sudah mulai menggunakan itu kartu eh, vaksinasi itu menjadi syarat. Ya untuk untuk uh, event-event tertentu apalagi perlu terbang seperti itu. Mm-hmm. Dan saya kira itu tidak susah kan. Nah, oleh karena itu mengantisipasi itu kami melakukan membuka mulai Garuda sudah jalan dan mulai besok di Angkasa Pradua sudah membuka vaksinasi untuk uh, membuka akses. Jadi kalau dia belum sempat vaksinasi, begitu beli tiket dia datang cepat ya sudah divaksin di bandara. Kita membuka akses supaya masyarakat juga kita harus carikan solusi masyarakat bisa divaksin di tempat itu, di bandara. Baik Pak Masih. Ya pemirsa kita akan melanjutkan dialog usai jeda berikut tetaplah bersama kami di Indonesia Forum. Anda masih menyaksikan Indonesia Forward bersama saya Ratu Nabila dan masih bersama dengan dua narasumber kami, ada Pak Maksi dan juga Ibu Mas Dalina. Kita akan lanjutkan dialog, Pak Maksi, hingga saat ini masih banyak ya. sekali masyarakat yang terkesan masih memilah milih perek vaksin. Meski setiap vaksin ini memang memiliki efikasi yang berbeda-beda, nah bagaimana kemudian pemerintah atau dalam hal ini Kemenkes memberikan penjelasan kepada masyarakat? Ya, baik. Mbak Naza, memang 
masyarakat itu. Karena ini baru, jadi masyarakat ini kan uh, sudah membaca soal vaksin ya. Uh, apa namanya, uh, jadi vaksinnya mereka sudah lihat apa vaksinnya kemudian juga uh, jadi tanpa imunisasi. Jadi masyarakat itu kita tidak bisa melarang silakan mereka memilih. Tapi Indonesia ini ya tentu memberikan eh, apa, pemerintah memberikan vaksin ke rakyatnya itu tentu sudah mulai proses. Kita tahu bersama vaksin yang sudah ada eh, emergency use otorisasi maupun emergency use list dari WHO itu, itu, itu perjalanannya panjang. Mulai uji praklinis, klinis 1, klinis 2, klinis 2 dan 3. Kemudian masuk di Indonesia itu bukan berarti sudah lolos badan POM menguji lagi badan POM kemudian tagi kita kita tahu bersama ada komite independen di Indonesia yang melakukan kajian dan memberikan rekomendasi kepada pemerintah. Samping itu ya lembaga juga kita kita tahu MUI itu dapat memberikan rekomendasi juga. Jadi eh, tahapan-tahapan itu dilalui oleh pemerintah. Eh, kemudian nanti masyarakat menilai. Tapi saat ini kita baru ya jenis ya vaksin yang enggak digunakan vaksin program sendiri itu Sinovac, eh, Sinovac dan AstraZeneca dan vaksin gotong royong itu Sinovac. Silakan masyarakat uh, memilih tetapi kalau ada peluang untuk divaksin ya sekali divaksin. Dulu juga kan kita waktu anak-anak itu atau anak-anak kita datang vaksin ke Pusyandu ke klinik tidak tanya merek vaksin apa ini ya, dulu ya. Jadi saya kira Ya, masyarakat harus yakin bahwa vaksin yang diberikan, disediakan oleh pemerintah itu aman dan uh, apa namanya efektif, mm-hmm. aman dan uh, apa namanya uh, halal. Mm-hmm. Ya, itu uh, uh, yang pemerintah siapkan, tidak usah ragu, masyarakat tidak usah ragu dan tidak usah takut. Baik, memang di era uh, digital seperti ini informasi cepat sekali menyebar begitu ya Pak. Ya. Lalu bagaimana kemudian pemerintah uh, menangkal hoax soal vaksin yang tingkat penyebaran ya. di media sosial ini dan pesan singkat juga tidak kalah cepat dari virus corona nih Pak? Benar. Jadi kita pemerintah itu kali ini bukan cuma tugas Kementerian Kesehatan ya, tetapi tugas termasuk kominfo bagaimana menangani hoax. Kita di pemerintah di Kementerian Kesehatan sudah punya unit sendiri yang setiap ada hoax itu malah rating-rating berita yang negatif itu diolah terus dan sesudah itu kita bisa mengundang teman-teman media melakukan bahan uh, mengkantor hoax-hoax itu. Mm-hmm. Tapi yang paling penting sebenarnya yang paling ampuh kalau bagaimana keterlibatan masyarakat, tokoh-tokoh masyarakat tokoh agama dapat memberikan Ya, selalu pencerahan ke uh, masyarakat. Dan kami harapkan juga, ya, teman-teman atau ya, teman-teman kita yang sering iseng menggunakan ya, apa, uh, gadgetnya untuk memberi hoax itu, tolong, Pak. Jadi, kalau bisa, uh, apa, saring sebelum sharing, gitu. Mm-hmm. Saring sebelum sharing. Minta itu aja mungkin oh, rakyat kita seperti itu, kita pintar. Tapi di era demokrasi, ya saya kira agak sulit. Manapun ada seperti itu. Ya. Ada tinggal bagaimana kita terus melakukan uh, sosialisasi pasti, tentu harus didukung oleh stakeholder, bagi masyarakat, terutama tokoh masyarakat, agama. Ya. Baik, Pak Masih. Saya ke Ibu Mas Dalina, Bu, vaksinasi untuk anak-anak usia 12 tahun ke atas ini sudah dimulai. Dan tentunya ini juga salah satu upaya untuk membantu percepatan vaksinasi. Yang saya ingin tanyakan adalah bagaimana kemudian meyakinkan para orang tua dan tentu juga anak-anaknya jika vaksinasi ini aman dan juga manfaatnya untuk masa depan pendidikan Indonesia. Ya, tentu saja uh, rilis dari Badan POM yang sudah menyatakan bahwa vaksin ini aman uh, untuk digunakan itu juga harus disosialisasi dengan baik. Dan beberapa negara juga sudah uh, memberikan vaksinnya kepada uh, anak-anak usia 12-17 tahun. 
tetapi ke depan uh, sebenarnya kita membutuhkan kemandirian negara kita untuk bisa memproduksi vaksin sendiri, termasuk juga melakukan riset-riset vaksin uh, untuk anak-anak. Uh, sehingga kita tidak terlalu banyak tergantung kepada negara lain uh, untuk vaksinasi. Uh, kita berharap banyak pada vaksin gotong royong yang saat ini uh, dalam tahapan uji klinis, dan uh, kita berharap pada uji klinis fase 2 dan 3, itu juga sudah bisa melibatkan anak-anak, ya, orang tua juga menjadi uh, lebih yakin bahwa uh, vaksin yang diproduksi di negara kita itu aman untuk anak-anak. Baik Bu, Mas Dalina. Pak Maksi, saya mendapat kabar jika sekarang ini pengurus RW bisa mengajukan permintaan vaksinasi massal jika ada beberapa warga yang tertular COVID-19 di dalam lingkungannya. Bagaimana kemudian ini pengajuannya mungkin bisa Anda informasikan kepada pemirsa yang menyaksikan pada saat ini? Ya, eh, saat ini memang kami harap justru eh, dari pemerintah di tingkat paling kecil terus, eh, paling kecil ya di eh, Pak Kelurahan, Desa, maupun ke tingkat RT, RW itu dapat eh, mobilisasi, mobilisasi eh, warganya untuk uh, dilakukan vaksinasi, apalagi untuk daerah-daerah yang masuk di dalam kategori PPKM uh, darurat, yang kita tahu bersama ada 127 kabupaten kota di Indonesia, Jawa Bali sendiri ada 57 kabupaten kota. Uh, sehingga percepatan vaksinasi itu lebih cepat dan diharapkan uh, Pak RT yang membawa itu paling dekat itu caranya paling dekat itu di puskesmas ya hmm. paling dekat kalau toh memang jauh di puskesmas ada misalnya dengar ada informasi ada sentra vaksinasi yang dilakukan oleh apapun termasuk swasta termasuk TNI Polri atau perintah daerah kan diajak ke situ saya kira dengan cara begitu tidak ada yang akan terlewat warganya Pak RT hmm. lebih tahu hmm. lebih kenal siapa warganya yang ada di wilayahnya Ya, kalau ada seperti itu, kita harus ajukan uh, jempol bagi uh, para ketua RT, RW, ya, termasuk ya, pejuang juga dalam menangani pandemi ini. Ya. Baik, jadi sekarang juga sudah lebih mudah begitu ya aksesnya ke, terhadap vaksin ya Pak? Benar, benar. Ya. Baik, pemirsa kita akan segera kembali usai jeda berikut, tetaplah bersama kami di Indonesia Forward. Saya berharap dimulai hari ini target 1 juta vaksin untuk seluruh Indonesia betul-betul terus kita jaga sampai nantinya bulan Juli dan nanti bulan Agustus akan kita beri uh, target dua kali dari yang ada sekarang ini. Anda kembali bersama kami di Indonesia Forward, kita masih bersama dengan dua narasumber kami, ada Pak Maksi dan Ibu Mas Dalina. Saya akan ke Ibu Mas Dalina terlebih dahulu. Bu, jika proses percepatan vaksinasi ini terus berjalan optimal, realistisnya herd immunity di Indonesia ini akan tercapai di tahun berapa kira-kira, Bu? Kita berharap akhir tahun kita sudah mencapai herd immunity. Bahkan kalau misalnya terjadi percepatan dalam vaksinasi, itu bisa uh, dicapai dalam uh, waktu cepat. Uh, jadi uh, kita berharap akhir tahun ini kita sudah uh, kita, uh, terlepas dari uh, pandemi, tapi tentu saja bukan hanya vaksin sebenarnya yang berperan, uh, masyarakat juga harus tetap mengikuti protokol kesehatan. Uh -huh. Karena walaupun sudah divaksin, masih ada risiko terinfeksi, uh, walaupun kecil dan uh, hasilkan kita berharap uh, gejalanya menjadi ringan atau tanpa gejala, tetapi uh, vaksin saja tidak cukup. 
mereka juga tetap harus uh, melakukan uh, protokol kesehatan dengan ketat. 3M nya harus tetap dilakukan. Uh, Baik, jadi yang harus diingat sekarang adalah protokol kesehatan dan juga vaksin itu yang uh, penting begitu ya Bu ya. Saya akan ke Pak Maksi, Pak Maksi target 2 juta dosis vaksin per hari di bulan Agustus nanti yang diminta oleh Presiden Joko Widodo. Sebenarnya apa yang menjadi uh, ke- keyakinan dan juga senjata utama pemerintah untuk mencapai target itu? Ya, baik Mbak Ila. Jadi uh, rasa bukan percaya diri, tetapi hmm. kalau perlu lihat kembangan percepatan vaksin yang kita lakukan dalam satu minggu terakhir, uh, saya sangat optimis sekali bahwa target 2 juta itu tidak susah. Kenapa? Karena di target 1,3 juta pun waktu itu, kita belum membuka vaksinasi pada bulan Juni itu belum semua daerah kita buka di atas 18 tahun. Masih pada kategori 82 itu uh, di umur uh, 18 tahun ke atas. Uh, kami baru buka itu di bulan Juni itu uh, DKI yang boleh di atas 18 tahun dan Bali. Kemudian satu minggu terakhir menjelang minggu uh, bulan Juni terakhir, minggu keempat, kami membuka Jabodetabek. Jadi dengan sasaran terbatas pun itu kami melihat satu juta lebih. Saya melihat kalau lihat secara statistik ya, sasaran yang ada di tahap 2 cuma 40 juta. Sementara di tahap ya, 4 itu sudah 160 juta. Ya, 180 juta dikurangi 40 juta, berarti ada 140 juta. Jadi ada 4 kali peluang orang divaksin. Kalau kita capai saja waktu lalu 700 ribu di bulan Juni rata-rata, kali 4 kali 2 juta 800. Jadi menurut saya nggak terlalu susah untuk Apalagi komitmen daripada pemerintah daerah dan uh, terutama uh, dukungan yang luar biasa dari TNI Polri kita harus apresiasi uh, dari Pak Kapolri maupun uh, uh, Panglima TNI yang betul-betul full memberikan dukungan untuk pelaksanaan vaksinasi. Dan di 2 juta ini kami terus menggalang kekuatan dengan melibatkan swasta-swasta, uh, perbankan-perbankan semua kami minta minta bantuan. termasuk uh, BUMN yang lain yang sekarang ini tempat-tempat transportasi bandara di kereta di MRT akan kami galang kekuatan untuk melakukan hmm. vaksinasi di uh, mulai bulan Juli sampai bulan Agustus. Jadi uh, apalagi sekarang ada sasaran baru 12 sampai 17 tahun yang hmm. kami Pak membuat edaran, saya sudah buat edaran untuk dilakukan di sekolah-sekolah hmm. baik di madrasah pun di pondok pesantren. Nah ini satu sasaran yang baru yang itu saya kira ini juga harus kita perhatikan. Kenapa kami bikin di sekolah pondok pesantren dan uh, apa namanya di uh, uh, madrasah sehingga tidak akan terjadi kerumunan kalau mereka datang semua ke tempat-tempat yang sementara uh, lakukan vaksinasi untuk 18 sampai uh, apa, di, di atas 18 tahun. Hmm. Ya. Jadi saya kira itu optimisme kami dan Saya kira target 2 juta di bulan Agustus tidak terlalu sulit. Nah. Yang paling penting, satu, tersediaan vaksin itu yang saya kira komitmen selalu daripada pemerintah dan ter- negara produsen vaksin yang sudah jauh sebelumnya Pak Presiden sudah melakukan uh, melalui menteri-menteri melakukan negosiasi itu saya kira tidak akan bergeser hmm. dari uh, ketersediaan vaksin yang ada di bulan Juli, Agustus, dan seterusnya. Ya, demikian. Baik. Kemudian bagaimana, Pak, percepatan vaksin di wilayah-wilayah terpencil? Ya, di wilayah terpencil pun, di samping pemerintah daerah, eh, kembali lagi kekuatan TNI Polri. Tadi saya ditelepon dari eh, anak armada di bagian timur, akan membantu juga vaksinasi di daerah-daerah yang sulit. Ya. Di daerah-daerah tersulit, saya kira, Seperti di Papua, tentu keterlibatan pemerintah daerah dan TNI Polri sekarang berjalan bagus. Termasuk bagaimana kita melakukan distribusi vaksin sampai ke daerah-daerah mm-hmm. terpencil, kepulauan, dan uh, di daerah uh, perbatasan. Baik, sekarang jadi, jalan mm-hmm. bagus, ya. ya. 
Baik, jadi semua sudah dipetakan ya Pak Masih ya? ya. Baik, saya ke Ibu Mas Dalina, Bu kita kembali lagi soal prokes. Salah satu PR terbesar adalah kemudian bagaimana meningkatkan lagi disiplin prokes kepada masyarakat. Bagaimana agar hal yang menjadi dasar ini terlaksana. Mengingat pandemi sudah setahun lebih ini mungkin masyarakat banyak yang sudah jenuh begitu. Ya, jadi banyak informasi yang beredar beberapa negara sudah melepas prokesnya, kemudian uh, bisa menyaksikan euro uh, tanpa masker, begitu ya, itu beredar banyak sekali di media sosial. Nah ini yang menjadi tantangan bagi kita bahwa uh, kita tentu tidak apple to apple menyamakan negara kita dengan negara lain. Tapi uh, uh, saya tidak bilang itu menyenangkan, ternyata euro juga menghasilkan Uh, kasus baru juga setelah uh, pertandingan tanpa masker ya uh, apa melihat pertandingan tanpa masker begitu ya mm-hmm. jadi itu yang harus uh, ditekankan kepada masyarakat kita mm-hmm. selama pandemi ini belum dinyatakan berakhir oleh pemerintah maka sama itu juga protokol kesehatan harus tetap dilakukan kemudian yang kedua efeknya terhadap vaksinasi itu juga yang harus kita mm-hmm. uh, kendalikan. Banyak yang merasa kalau sudah divaksin itu kebal. Karena memang komunikasi publik yang disampaikan adalah memberikan kekebalan. Jadi dipikir kebal itu artinya tidak akan terinfek. Padahal tidak seperti itu. Kekebalan itu artinya melindungi. Melindungi masyarakat. Kalaupun terinfeksi nanti kondisinya tidak berat ataupun kritis. Jadi... Ini PR kita bersama termasuk juga media untuk uh, terus mengkampanyekan kepada masyarakat walaupun mereka sudah divaksin, uh, protokol kesehatan harus tetap dilakukan uh, uh, secara disiplin. Baik. Kita akan lanjutkan dialog usai jeda berikut tetaplah bersama kami di Indonesia Forward. Terima kasih Anda masih bersama kami dan kita sudah sampai di segmen terakhir. Saya akan memberikan kesempatan bagi para narasumber untuk memberikan pesan atau closing statement terutama agar masyarakat Indonesia tidak takut lagi untuk divaksin atau menyadari jika vaksinasi ini adalah sangat penting bagi bangsa ini untuk keluar dari situasi pandemi. Saya akan ke Pak Maksi dahulu dan dilanjutkan Ibu Mas Dalina. Silahkan. Baik, terima kasih di ya, segmen ini. Itu saya sangat memberikan apresiasi bagi masyarakat yang sudah datang ikut vaksinasi. Uh, kiranya jadi contoh, ya, jadi corong bagi yang belum ikut vaksinasi. Ya, bagi yang belum ikut vaksinasi, kesempatan, kesempatan untuk datang kita sudah buka akses seluas-luasnya untuk mendapatkan divaksin. Vaksinasi itu Ya, bentuk tanggung jawab pada diri sendiri. Sekaligus kewajiban melindungi orang lain termasuk keluarga terdekat. Ya, vaksin itu aman. Ya, dan vaksin itu terbukti mampu melindungi sendiri lewat kekebalan tubuh. Dan tentu secara kelompok, kalau ini kita terbentuk kekebalan kelompok, sudah pasti akan menurunkan angka kesakitan penyakit virus corona sekaligus menurunkan angka kematian. Baik. Saya kira itu yang dapat kami sampaikan buat teman-teman kita seluruh masyarakat di Indonesia. Baik, terima kasih Pak Maksi. Silakan Ibu Mas Dalina. Saya hanya mau menyatakan bahwa kalau sudah divaksin itu keren. Jadi ya, sudah divaksin itu keren dan jangan lupa tetap 3M dan dua minggu ke depan tetap tinggal di rumah. Jangan keluar rumah kalau tidak sangat penting. Untuk teman-teman petugas kesehatan tentu 
uh, tetap semangat karena tugas uh, stamina uh, untuk tugas panjang ke depan ini juga jadi tugas utama. Baik, terima kasih Ibu, terima kasih Pak Maksi atas waktunya. Terima kasih, sama-sama. Semoga sehat-sehat selalu ya Pak Terima kasih. Terima kasih, Mas selamat Jalina. malam. Terima kasih semua. Ya, vaksinasi merupakan upaya pemerintah dalam memutus mata rantai penyebaran virus COVID-19. Namun tetap jangan lupa untuk terus menerapkan prokes dimanapun Anda berada. 3M memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak ditambah dengan upaya 3T, taste, trace, dan treatment. Sehingga harapan bangsa ini agar pandemi cepat berakhir bisa segera terwujud. Demikian Indonesia Forward malam hari ini. Saya Ratu Nabila, terima kasih dan sampai jumpa. Anda baru saja menyaksikan Indonesia Forward in association with...